থ্যাংক ইউ আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা ইয়াং ওভার এইটিন যারা আছে সায়েন্টিস্ট ম্যাথমেটিশিয়ান ইঞ্জিনিয়ার এদের জন্যই বেসিক্যালি এটা কমিউনিকেশন কম্পিটিশন হবে এবং এটা আমরা ওভারঅল সারা বাংলাদেশে ক্যাম্পেইন করছি এই মুহূর্তে এখান থেকে সবচেয়ে বেস্ট যারা আছে তাদেরকে আমরা সিলেক্ট করব। আচ্ছা তো ব্রিটিশ কাউন্সিলের উদ্দেশ্যটা তো আমরা জানতে পারলাম যদি আরেকটু আমাদের জন্য বিস্তারিত বলতেন এবং সিলেটে এবং চট্টগ্রামে আলাদা করে এটি আয়োজন করার রাইট ব্রিটিশ কাউন্সিলের উদ্দেশ্য আসলে ওভারঅল উদ্দেশ্য যদি বলা হয়ে থাকে ব্রিটিশ কাউন্সিল তো সবসময় ইয়াং পিপল অ্যান্ড ওয়েমেন নিয়ে কাজ করে স্পেশালি অন এডুকেশন সেক্টরে সো এডুকেশনের হায়ার এডুকেশন সেক্টরে আমরা যেটা মেইন অবজেক্টিভটা সেটা হচ্ছে যে সায়েন্স যে এটা খুব একটা কমপ্লিকেটেড এরিয়া না সেটাই প্রকাশ করার জন্য এই কম্পিটিশনের মেইন যেটা অবজেক্টিভ কারণ আলটিমেটলি সায়েন্স বলতে অনেকে মনে করে এটা খুব কমপ্লিকেটেড সাবজেক্ট এটা খুব সবাই হতে পারে না সো এই কম্পিটিশনটা হচ্ছে কেউ শুধুমাত্র যে প্রজেক্ট শো করবে তা না তার প্রজেক্টটা খুব ইজি ওয়েতে সে ব্রেকডাউন করবে এবং আমাদের একটা খুব সুন্দর কিওয়ার্ড আছে এটার জন্য ক্ল্যারিটি কন্টেন্ট অ্যান্ড ক্যারিসমা সো তিন মিনিটে উইদাউট এনি প্রেজেন্টেশন দে উইল প্রেজেন্ট দেয়ার ওন টপিক অ্যান্ড অর সায়েন্স কনসেপ্ট টু টুয়ার্ডস দ্য ওয়াইডার অডিয়েন্স আর গত বছর যেটা এই কম্পিটিশন আমরা করেছিলাম খুব ছোটভাবে পরিসরে ঢাকাতেই বাট এবার আমরা চাচ্ছি যে এটা ন্যাশনাল ওয়াইড করতে এই জন্যই বেসিক্যালি আমরা চিটগং এমন সিলেটে অডিশনটা করব। প্ল্যাটফর্ম আমাদের ব্রিটিশ কাউন্সিল ফেসবুক ওয়েব পেজ ফেসবুক পেজে অথবা ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশ ওয়েব পেজে গেলে এই লিঙ্কটা পাওয়া যাবে তো কেউ যখন রেজিস্ট্রেশন করবে রেজিস্ট্রেশন ডেডলাইন চলবে হচ্ছে ফেব্রুয়ারির ফার্স্ট উইক পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশন করার পরও পরে তখন আমরা ওইখান থেকে বেস্ট যারা আছে বা যারা পটেন্সিয়াল ক্যান্ডিডেট আছে তাদেরকে আমরা অডিশন করব সো অডিশনটা ঢাকাতে হচ্ছে সিলেট এবং চিটংয়ে তিনটা জায়গা থেকে অডিশন হবে এখান থেকে আমরা টপ টেন অর ফিফটিন অর টোয়েন্টি ডিপেন্ডিং অন দ্য রিসপন্সেস এখান থেকে যারা টপ করবে তাদেরকে নিয়ে এসে আমরা ফোর ডেজ অর থ্রি ডেজ এর একটা ট্রেনিং দিব যে ট্রেনিংটা প্রোভাইড করবে হচ্ছে ইউকের ওয়ান অফ দ্য ফেমাস সায়েন্টিস্ট গত বছর আমাদের এখানে ফেমাস সায়েন্টিস্ট ছিল ইউকে ন্যাশনাল জিওগ্রাফি চ্যানেলের সায়েন্টিস্টরা ছিলেন যারা এই ট্রেনিংটা প্রোভাইড করেছে এই ট্রেনিং প্রোভাইড করার পরে তারপর আমাদের ঢাকাতে হবে হচ্ছে ন্যাশনাল ফিনালে এবং এই ন্যাশনাল ফিনালেতে আমরা টপ টেন সিলেক্ট করব এদেরকে অ্যাওয়ার্ড এবং সার্টিফিকেশন দেওয়া হবে আর নাম্বার ওয়ান যে হবে সে আমাদের ইউকের গ্লোবাল কম্পিটিশন যেটা কারণ এটা সব একশো দশটা দেশে ইউকের পৃথিবীর একশো দশটা দেশে যে ব্রিটিশ কাউন্সিল আছে সব জায়গায় এই প্রমোশনটা হচ্ছে তো এখান থেকে যারা কম্পিট করে আসবে গত বছর অ্যারাউন্ড তিরিশটা দেশের টপ যারা করেছিল তারা এসেছিল সো গ্লোবাল কম্পিটিশনটা হবে সো বেসিক্যালি এটাই হচ্ছে জার্নি থ্রু আউট দ্য ফেম ল্যাব ধন্যবাদ আপনাকে আমরা এই পর্যায়ে একটু চায়ে চুমুক দেবো তারপর আমরা বাকি গল্প করবো তো আপনাদের যে উদ্দেশ্যটি আপনাদের যে পদক্ষেপটি এটি বাংলাদেশের তরুণদের উপর কতটুকু প্রভাব ফেলবে বলে মনে করেন এটা খুব ভালো প্রভাব ফেলবে আমি আশা করি এবং এটাতে আসলে প্রথম একটা যে অবজেক্টিভ সেটা হচ্ছে যে স্টেম সাবজেক্টগুলোতে সবাইকে অ্যাট্রাক্ট করা কারণ তরুণদের মধ্যে অনেক সময় দেখা যায় যে তাদের এই ব্যাপারে ইন্টারেস্ট আছে বাট তারা জানে না যে এটা এটা কত ইন্টারেস্টিং ওয়ান সায়েন্স ইজ আর অল অ্যাবাউট ফান সো অফকোর্স এই স্টেম সাবজেক্টগুলো প্রমোট করা আর দ্বিতীয়ত যেটা হচ্ছে সে একটা প্ল্যাটফর্ম ক্রিয়েট করা অনেক তরুণদের দেখা যাবে যে অনেকদের ইন্টারেস্টিং কনসেপ্ট আছে আইডিয়া আছে অ্যাবাউট ভ্যারিয়াস টাইপ অফ ইনোভেশন বাট দে ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট মাচ অফ প্ল্যাটফর্ম টু শো কেজ ইট টু ওয়াইডার অডিয়েন্স সো আমরা সেই প্ল্যাটফর্মটা তৈরি করে দিচ্ছি আর সর্বশেষ যেটা আমি বলবো সেটা হচ্ছে যে ওয়ার্ল্ড রিকগনাইজেশন যেখানে তারা বা যে টপ করবে সে তার একটা অপরচুনিটি থাকবে এই বিশ্বের অন্যান্য দেশের ক্যান্ডিডেটের সাথে ইন্টারাক্ট করা সো আমি মনে করি এটা অনেক বড় একটা নেটওয়ার্কিং অপরচুনিটি আসবে আচ্ছা তো এই 
কেন এতটা সিম্পল সেটা হচ্ছে যে এখানে অনেক সময় মনে করে যে সায়েন্স কনসেপ্ট বা কম্পিটিশন বলতে আমাকে অবশ্যই একটা হয়তো বা ইনোভেশন থাকতে হবে আমার নিজস্ব কোনো প্রজেক্ট থাকতে হবে এটা কিন্তু তা না বেসিক্যালি এটা হচ্ছে মোর অ্যারাউন্ড কমিউনিকেশন যদি একটা এক্সাম্পল দিই গত বছর যে আমাদের বাংলাদেশ থেকে যে টপ করেছিল আলভি তো ও হি এক্সপ্লেন দ্যাট হাউ হি লার্নড টু প্লে ইকুয়েল এলে তো ও আমাদের ব্রেন কিভাবে লার্নিং করে সো সে খুব ইজি কনসেপ্টে তিন মিনিটে ইউকেল এলে কিভাবে সে শিখেছে এবং তার ব্রেন কিভাবে কাজ করেছে এটা শেখার জন্য এটা খুব সহজেই মেথডটা এখন সে যদি সাইন্টিফিক্যালি বলতে হতো যে নিউরান এভাবে একটা কেমিক্যাল রিয়াকশন ব্রেন সো ইট বিকামস ভেরি তুলনাখানি <laughs> অলরেডি আমরা প্রচুর রিসপন্স পাচ্ছি গত বছর নাম্বার অফ অ্যাপ্লিকেশন দেখা গেলে এবার আমাদের অনেক অনেক অ্যাপ্লিকেশন আসছে এবং আমরা চাই আরও বেশি অ্যাপ্লিকেশন যেন আসে আর গত বছরের একটা যেটা ছিল একটা জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া শুধু আমরা ঢাকাও কভার করেছি আমি মনে করি যে আমরা চাচ্ছি যেহেতু ঢাকার বাইরেও চিরং সিলেটে এখানে অবশ্যই অনেক মেধাবী স্টুডেন্টরা আছে তারা পার্টিসিপেট করার আর রিগার্ডিং দ্য ক্রাইটেরিয়া যেহেতু ক্রাইটেরিয়াটা অনেকটা ফ্লেক্সিবল দ অল দে হ্যাভ টু হ্যাভ এ হ্যাভ ইজ অ্যাসপারেশন তাদের অ্যাসপারেশন থাকতে হবে সায়েন্সের ব্যাপারে ইন্টারেস্ট থাকতে হবে সো আই বিলিভ যে এবার আরও বড় আকারে এই কম্পিটিশনটা হবে যেখানে মোর অ্যারাউন্ড রিফর্ম টিচার ট্রেনিং কোয়ালিটি এডুকেশন যে ডিপার্টমেন্ট হায়ার এডুকেশন যেটাতে আমি দায়িত্বে আছি সো হায়ার এডুকেশনের রিসার্চ টিচার্স ট্রেনিং ইউনিভার্সিটি ক্যাপাসিটি বিল্ড আপ এই এরিয়াগুলো আছে আমাদের আরেকটা বড় এরিয়া আছে যেটা হচ্ছে ইংলিশ স্টুডেন্টদের জন্য অনেক সময় সবাই মনে করে ইংলিশ বলতে হয়তো বা আমাদের এক্সামস অ্যান্ড আইএলটিএস এই এতটুকুই পরিসীমা আসলে আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের একটা সেক্টর এবং আমাদের একটা বড় সেক্টর হচ্ছে ইংলিশে সেটা হচ্ছে ভ্যারিয়াস টাইপ অফ কোর্স বিভিন্ন প্রজেক্ট চলছে আমাদের ফ্রম দ্য ভেরি ইয়াং থেকে শুরু করে এক্সপিরিয়েন্স পর্যন্ত ওদের জন্য বিভিন্ন কোর্স হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্ট হচ্ছে সো এই হচ্ছে মোটামুটি এডুকেশনের পোর্টফোলিও আমাদের অন্যান্য পোর্টফোলিও আরও আছে সেটা হচ্ছে সোসাইটি আর্টস আর এডুকেশন আর একটা অনেক বড় আমরা সাড়া পাই সেটা হচ্ছে স্কলারশিপ যেটাতে আমরা সব সময় প্রতি বছর অনেক সাড়া পাই স্টুডেন্টদের কাছ থেকে টিচাররাও অংশগ্রহণ করতে পারে আর একটা যেটা জিনিস বলছিলাম স্কলারশিপ আমাদের ব্রিটিশ কাউন্সিলে কমনওয়েলথ স্কলারশিপ আমরা এটা মেনটেন করেছি করছি বাই অন বিহাফ অফ কমনওয়েলথ স্কলারশিপ কমিশন ইন দ্য ইউকে যেখানে স্টুডেন্টরা মাস্টার্স পিএইচডি প্রোগ্রামের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে ইউনিভার্সিটি অফ গ্র্যান্ড কমিশন এটা তত্ত্বাবধ ধন করছে এবং ওরা সিলেক্টেড হয় তারাও অ্যাপ্লাই করতে পারবে আর এই রেগুলার ছাড়াও আমাদের ব্রিটিশ কাউন্সিলের ফেসবুক পেজে গেলে তারা দর্শকরা সবাই কিন্তু আপডেট পাবে আমাদের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের স্কিল ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কশপ হয় কম্পিটিশন হয় এবং ইভেন্টস হয় এবং আমরা চাই যে যেন ইয়াং স্টুডেন্টরা ইয়াংরা এটাতে পার্টিসিপেট করে সো অফকোর্স এনিবডি হু ইজ ইন টাচ উইথ দ্য ব্রিটিশ কাউন্সিল ফেসবুক অর ব্রিটিশ কাউন্সিল ওয়েব পেজ আই থিঙ্ক প্রত্যেকেই বিভিন্ন ধরনের তাদের রিলিভেন্ট এক্সপিরিয়েন্সে তারা ইয়ে করবে আমাদের আরেকটা যেটা অনেক বড় ফেস্টিভ্যাল আসছে সেটা হচ্ছে ওয়াও এপ্রিলে হবে এবার ঢাকাতে হবে সো সেখানে অংশগ্রহণ করার সুযোগ আছে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের আজকে আয়োজনে আসার জন্য এবং খুব চমৎকার একটি বিষয় ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য অনেক শুভকামনা রইল আপনার প্রতি ধন্যবাদ আপনাকেও থ্যাংক ইউ
সুপ্রিয় দর্শক এখানেই শেষ করছি দেখা হবে আগামীকাল নতুন কোন অতিথির সাথে সে পর্যন্ত সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমাদের সাথেই থাকুন এবং অবশ্যই দেশকে ভালোবাসুন আপনারা যারা চায়ের চুমুক এপিসোডগুলো ইউটিউবে পেতে চান তারা এটিন টিউবে গিয়ে চায়ের চুমুকে লিখে সার্চ দিলেই চলে আসবে সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন আল্লাহ হাফেজ এখন থেকে এটিএন বাংলার অনুষ্ঠান